Eu sou a Cláudia Palma, eu faço parte do Street Style Poa, com mais quatro amigas. A minha formação é Relações Públicas, no blog a gente tem algumas outras profissionais que também são de comunicação, de jornalismo, de RP. E juntas a gente criou o blog e vem desenvolvendo esse trabalho há mais ou menos quase um ano. Em agosto o blog completa um ano. Uh, por ser cinco amigas, cinco pessoas uh, ligadas à comunicação, mas cada uma trabalhar em um, um mercado e ter um perfil um pouquinho diferente, a gente acabou contemplando uh, diferentes qualidades e aí trouxe uma visão para o blog bem ampla e bem diversificada de Porto Alegre. Então o blog ele nasceu com a ideia nasceu com a ideia de mostrar Porto Alegre e mostrar as pessoas que vivem aqui. Então, nesse meio que a gente vive hoje de conteúdo de moda, de tantos blogs que existem, que replicam conteúdo, que geram conteúdo pautado pelos mesmos assuntos todos os dias e que buscam, às vezes, o um mercado de beleza ou de moda muito, muito fechado ou que não tem uma, uma produção própria e genuína, a gente pensou em mostrar a moda e mostrar como as pessoas são e se vestem em Porto Alegre, mas não só no sentido de como elas de roupa que elas usam, mas como elas são. Então por isso que o blog é definido como moda e lifestyle. Então quando a gente começou a pensar no blog dentro de lifestyle, a gente não considerou apenas como as pessoas se vestem, mas onde elas vão, o que elas consomem, onde elas compram, por onde elas, onde elas se divertem, o que elas fazem dentro da cidade. E a gente começou a ver que ao mesmo tempo que a gente identificava alguns públicos bacanas e alguns públicos diferentes que vinham surgindo de, de personalidade, de características, também a gente encontrava novas lojas, novos restaurantes ligados a esses públicos e começou a mapear e publicar conteúdo sobre isso também. Então hoje a gente tem uma, algumas publicações que são sobre restaurantes novos, uh, lojas, serviços que a cidade oferece, que talvez nem todo mundo imagine que existe e conheça. A gente visita a casa de pessoas que a gente acha interessante, que montaram seu próprio apartamento, sua casa, que decoraram. A gente busca empresas e firmas que são, que a gente chama de lugares que seria o sonho de qualquer um trabalhar, tanto pela decoração, mas pelo ambiente de trabalho. Então a gente considera que isso também, que a moda faz parte do lifestyle da cidade, não, não é alguma coisa isolada. Basicamente a gente publica looks de pessoas, tenta entender o porquê que elas estavam usando, usando aquela, aquela roupa, que marcas elas usam, no sentido de orientar quem estiver quem lendo o blog e se inspirar. Então o trabalho ele é feito diariamente, como a gente é cinco, a gente se divide nas pautas, discute alguns assuntos e está sempre com câmera na mão e na rua uh, num trabalho de, de curadoria, buscando informação de moda, buscando tendência, buscando os nossos personagens. O que a gente procura, que acaba sendo diferente do trabalho de alguns blogs que já existem, a gente procura mostrar Porto Alegre Uh, de forma bem ampla. Então tem criança, tem adulto, tem idoso, tem diferentes classes sociais. A gente não busca apenas um estereótipo de, de personagem de moda ou um grupo específico. Então é isso que é legal, que a gente consegue se inspirar de moda masculina, uh, pessoal mais jovem, pessoal mais maduro, um público às vezes mais formal, outro mais informal. Então a gente tem um, já nesse último ano, um um número bem grande e bem amplo de, de personagens mapeados e que as pessoas buscam e acabam lendo o blog para se inspirar. Às vezes não é necessariamente para copiar aquele look ou para copiar aquela imagem, mas ela vê, pô, que bacana se alguém como, como eu está usando uma combinação, está usando, está indo além, está usando certas cores, certas padronagens, por que, que eu não posso usar também? Então é diferente de muitas vezes tu olhar o que está na passarela, o que está numa semana de moda e dizer esse look, essa, essa moda não é para mim. Essa informação, ela está lá na passarela e fica muito distante. Quando a pessoa olha num blog de street style, um look de uma pessoa comum, genuíno, alguma coisa feita própria, ela consegue se inspirar e ver, olha que bacana, isso é minha cidade e tudo mais.
Entrando dentro do assunto de street style, uh, os blogs de street style surgiram já faz um certo tempo. O primeiro e um dos mais famosos é o Sartaralice, o Scott Schum. Uh, depois o Face Hunter e alguns outros blogs lá desde 2005, 2006 que existiram, que fotografavam pessoas, principalmente em Nova York, nos Estados Unidos, depois passaram a fotografar pessoas no mundo inteiro. Os japoneses também começaram a criar uma cultura de street style, que é ver o estilo e a moda na rua. E começaram a produzir esse conteúdo, esse material e a, e a divulgar isso. E aí no Brasil, a gente teve algumas iniciativas, mas que não, não repercutiram, assim, não foram tanto a longo prazo. E a principal delas é o, é o Rio Etc, que é um grande sucesso, que é um blog do, do Rio de Janeiro, que tem publicações, livros editados e publicados, e alguns isolados terminaram. E aí, o ano passado, a gente resolveu fazer em Porto Alegre. Começou, a gente uh, tem a pista que atualiza três vezes por dia, tem outros dias que a gente atualiza uma vez por dia, mas nunca deixa de ser atualizado, e com uma extensão para as redes sociais. Então, a gente teve um grande, uma grande aceitação nas redes sociais e o trabalho é complementar. Então, o Facebook, o Instagram, e o Twitter do blog hoje são tão importantes quanto o blog em si. E aí, dentro desse, desse panorama de aceitação do público e uma, um, e um grande, uma grande oportunidade que a gente viu uh, na nossa frente, a gente começou o Street Style em São Paulo. Então, desde abril, o blog começou a existir em São Paulo com uma equipe em São Paulo. E aí, que são duas gaúchas, mas que moram lá. E o, um pouco do trabalho meu, da Laura e da Bárbara, quando a gente vai para São Paulo, que acaba sendo uma vez por mês. Trabalho em São Paulo, um trabalho em Porto Alegre. E aí, com isso, dá para ver muito bem certas características das cidades e a gente consegue ver muito algumas distinções e algumas coisas uh, a nível Brasil e outras coisas bem, bem locais. O que é mais legal nesse período todo que a gente vem Uh, publicando e, e trabalhando, é que o número de pessoas que entram todos os dias no blog aumentou. Então hoje a gente tem um número bacana de acessos e mais do que de número de acessos, a gente vê que as pessoas voltam todos os dias no blog, acessam todos os dias, com um tempo de acesso muito grande. Então realmente as pessoas todos os dias se inspiram na cidade, se inspiram nas pessoas, pessoas que trabalham com comunicação, utilizam o blog como uh, fonte de pesquisa, de tendência, esse tipo de, de assunto. Então é um trabalho bacana porque a gente está prestando um serviço para a cidade. O nosso olhar para a cidade é no sentido de enaltecer a cidade, de mostrar o quanto Porto Alegre é legal, o quanto São Paulo é legal, quantas pessoas que vivem fazem a cidade ser o que ela é. E a gente tem esse olhar e por isso a gente fala curadoria. E aqui a gente sai para trabalhar, sai para estudar, uh, tem alguma programação de fim do dia, é muito difícil a gente conseguir uh, parar para se arrumar, para sair para jantar no meio da semana e tudo mais. E a gente vê que tem pessoas que, que sempre se destacam pelos acessórios. Então, às vezes é um look básico, mas ela ousou num tênis bacana, ela ousou numa bolsa. As pessoas não têm medo de ousar, porque Porto Alegre a gente viu, e aí é comprovado se entrar no blog, as pessoas elas, elas são muito monocromáticas. A cidade ela é, as pessoas usam cores muito sóbrias, um pouco diferente do rio, se a gente for entrar num blog de style do rio. Então as pessoas elas são muito sóbrias no sul, realmente elas, são, elas usam muito jeans, elas usam muito preto, cinza, mas as pessoas que a gente vê um pouquinho de bosta, alguma coisa um pouquinho diferente, normalmente é nos acessórios e em alguma ousadia de mistura de estampa, de cor, e não necessariamente um look formal ou não. Então, acho que isso que é bacana. Dá para se inspirar bastante em algumas combinações, em algumas cores que as pessoas uh, acabam usando mais.